पुराने जमाने में एक दरवेश था शहर शहर गांव गांव घूमता रहता था उसके हाथ में हमेशा एक बर्तन होता था लोग उस बर्तन में कभी कभार खाना डाल जाते थे वो खाना खाता और फिर गांव गांव चलता फिरता रहता था पूरे मुल्क में उस दरवेश के चर्चे थे बादशाह उससे मिलने आते थे लेकिन वो किसी से कुछ ना लेता था एक रोज वो किसी गांव से गुजर रहा था वहां एक बेवा रहती थी हाथून बहुत अमीर थी और उस दरवेश से मिलकर बहुत खुश हुई हाथून ने कहा मेरा एक तोहफा कबूल करें दरवेश ने पहले तो टाल मटोल की जब बेवा ने बहुत इसरार किया तो वो एक बर्तन ले आई वो बर्तन सोने का बना हुआ था और उसमें हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे दरवेश ने बगैर कोई सवाल किए वो बर्तन लिया और वहां से खामोशी से चला गया दरवेश के लिए हीरू जवाहरात से बना वो बर्तन मट्टी के बर्तन जैसा ही था दरवेश को तो भीख मांगने से मतलब था रोटी खाने से मतलब था उस कीमती बर्तन से दरवेश का कोई मतलब नहीं था दरवेश कीमती बर्तन को देखकर न खुश हुआ और न परेशान हुआ उसके लिए तो ये एक बर्तन था जिसे भीख के लिए इस्तेमाल किया जाना था दरवेश कीमती बर्तन के साथ शहर शहर घूम रहा था सबको मालूम था उसके पास सोने से बना बर्तन है जिसमें वो भीख मांगता है और खाना खाता है एक रात दरवेश एक गांव से गुजर रहा था कि एक चोर ने दरवेश का पीछा करना शुरू कर दिया दरवेश जान गया चोर है और ये बर्तन चुराना चाहता है दरवेश रात को एक खंडर में ठहर गया दरवेश खंडर में जाकर आराम से बैठ गया और चोर दूसरी तरफ छुप गया कि दरवेश जब सोएगा तो वो ये बर्तन चुरा लेगा दरवेश ने सोचा रात का वक्त है मैं तो इस खंडर में आराम से बैठा हूं बेचारा चोर बाहर छुपा हुआ है खाम खा उसे तकलीफ हो रही है दरवेश ने वो बर्तन उठाया और चोर की जानब फेंक दिया और खुद जाकर आराम से खंडर में बनी एक खस्ता हाल झोंपड़ी में सो गया चोर ने यह मंजर देखा तो हैरान रह गया कि यह कैसा दरवेश है जिसने इतना कीमती बर्तन फेंक दिया है चोर के अंदर यह जज्बा ही खत्म हो गया कि वो कीमती बर्तन को चोरी करने आया है उसने सोचा दरवेश की निगाह में इस बर्तन की कोई अहमियत ही नहीं है तो इसका मतलब है मैंने ये उठा भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है वो दरवेश की जानब मुतवजे हो गया दरवेश का बर्तन का फेंकना उसके लिए बड़ी बात थी और वो ये बात समझना चाहता था ये सच जानना चाहता था चोर ने वो बर्तन उठाया और दरवेश के पास चला गया और जाकर उसके पास बैठ गया दरवेश ने कहा दोस्त इसलिए ये बर्तन बाहर फेंका था कि तू अंदर आ सके चोर ने कहा ए दरवेश मैं भी शांति चाहता हूं अमन चाहता हूं जिंदगी में सुकून चाहता हूं लेकिन मैं एक चोर हूं और चोर को कहा सुकून मिलता है कहा चैन मिलता है चोर ने कहा जिस भी अच्छे इंसान के पास जाता हूं वो कहता है पहले चोरी करना छोड़ो फिर अच्छे इंसान बन सकते हो चोरी मेरी आदत है ये मैं छोड़ नहीं सकता इसलिए शायद अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता चोर ने कहा मुझे ये बताए क्या एक चोर भी आप जैसा दरवेश हो सकता है दरवेश ने कहा जाकर खूब चोरियां करो सिर्फ एक मशवरा मान लो चोरी होश में रहकर किया करो चोरी जाग कर किया करो बेहोशी में चोरी ना किया करो बाकी मैं कौन होता हूं तुम्हें चोरियां करने से रोकने वाला अब हमेशा पूरे ध्यान से चोरी करना चोर खुश हो गया कि ये तो बड़ी अच्छी बात बताई कि चोरी भी करो और वो भी पूरे ध्यान से और इस तरह मैं एक अच्छा इंसान भी बन जाऊंगा चोर ने वो कीमती बर्तन उठाया दरवेश को सलाम किया और वहां से चला गया दो हफ्तों के बाद चोर दोबारा दरवेश के पास गया और उसने कहा आपने मुझे धोखा दिया है दरवेश ने कहा मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है मुझे तो याद ही नहीं पड़ता चोर ने कहा जैसे ही मैं पूरे होश और ध्यान से कहीं चोरी करने का इरादा करता हूं मेरे पांव आगे नहीं बढ़ते वहीं रुक जाते हैं चोर ने कहा जहां पूरे होश के साथ चोरी करने जाता हूं चोरी नहीं कर पाता धन दौलत वहां छोड़कर चला जाता हूं मैं जाग गया हूं और जाग चोरी नहीं की जा सकती आपने मुझे जगा कर मेरे साथ धोखा कर दिया है 
جو بھی آپ کریں پورے دھیان سے کریں مکمل دھیان سے کریں اس کام میں آپ کی مکمل انٹیگریشن ہونی چاہیے جب انسان مکمل دھیان میں رہتا ہے اور جو بھی کام کرتا ہے پورے ہوش میں کرتا ہے تو سارے اعمال دعا جیسے ہو جاتے ہیں زندگی آلودگیوں اور گندگی سے پاک ہو جاتی ہے جب آپ کوئی بھی کام مکمل انٹیگریشن کے ساتھ کرتے ہیں تو جو برا کام ہے وہ ہونا بند ہو جاتا ہے اور جو اچھائی ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے